都怪一不小心和你产生交集，才还是光变剧，变了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰。想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分。喜欢小狗，叫它狗子吧。嗯，狗子。你怎么能叫人家狗子呢？<笑>我就叫它狗子，狗子多可爱啊！它这么可爱，嗯，就叫它小可爱。小可爱，嗯。好，我是大可爱，它是小可爱啊。小可爱，我再给你找一只小小可爱。嗯，你干嘛？干嘛我说了，我给他找小小可，你干嘛给他放走了？这里这么多，你再抓一只好了。我最怕我丢这只，我嘘。来了，嗯，哇哇哇，过来了，过来了，飞到我面前了，过来了，过来了。抓他，抓他，抓他！好，别动，别动，别动，别动，慢点，慢点，慢点，慢点，好，慢点，慢点，慢点，抓他，抓他，去去去。是不是你刚才那声？小狗子，小狗子别跑！小可爱，棒棒的小可爱我跟你们说，你们今天必须给我换房间，我实在一天我都忍不下去了。先生，我们这儿确实没有房间呢。我跟你们说，你不要给我找那么多理由，绝对不是客服落下什么东西。我的房间永远多出一个人。马总，你自己看一下，这是这几天多出来的东西。李先生是不是有女朋友了？他是不是也来接案了？女朋友？我没有啊。啊，不是你们这家酒店闹鬼，跟我有没有女朋友有什么关系吗？啊不，我只是随口一问。为李先生重新准备房间，如果实在没有空房的话，今晚就先请李先生去我隔壁的房间休息。啊？隔壁不是陆深深吗？哎，不用了，我明天就搬走，我要去别的酒店去住。你们酒店我一天都待不下去了，太晦气。李先生，真的非常抱歉，但是请您相信，我们一定会给您一个满意的答复。在此之后，您所有的费用都将由我们酒店承担，请您继续留在我们酒店。我保证，以后类似的事情不会再发生了。全包吗？包括餐饮吗？当然。行，那我就再相信你们一次。莫
目前酒店出现了这么多问题，你们各位有没有好的解决方法？马总，我们调查了监控设备，李先生的楼层总是断断续续的出现问题，可见的监控中并没有判断任何可疑迹象，不可见的时间不排除人为破坏。好，继续调查。赵总，刘总离开了以后，公关部门一直是由您来接手的，我想请问一下。你有没有去了解一下这个李律师的背景？比如说，他是否有女朋友？女朋友有没有住在我们酒店？他没有女朋友，而且他的行业口碑很好。如果非要说他有女朋友的话，大概就是公所吧。是的，人事部也协助调查过了，李律师的工作业绩非常的突出，只是一直单身。可如果是这样的话，马总。最近酒店发生了这么多的事情案，还有房间多出来一个人的事件，我觉得我们应该报警。不行，现在绝对不可以报警。我们目前并不了解事情到底是怎么样的，如果贸然报警的话，只会将事情扩大化。郭总那边的续贷资料已经上交，银行随时有可能会吓唬。所以以目前这个情况来看，我们酒店不可以出现任何不好的传言。我在这里也再次声明一下。各个部门都给我通知下去，所有的员工都不可以乱散播这件事情，尤其是在客人面前，一旦发现，立马给我走人。哎，你们真不出去？啊？怎么出去啊？最近发生了这么多事情，哎，苏可奇奇怪怪就失踪了，李先生房间里永远多出来一个人，还有这么多盗窃案，我想想都毛骨悚然的。是呀、啊，之前力哥你过来八卦的时候，我也只是听一听，可是现在觉得越来越恐怖了。对呀、啊。女孩们都不敢上夜班了，全都归咱们了。我就算蒋介扣光，我也不会出去。这你们说的，我不敢出去了。这搞得下个还得让我换他的班香楼公园，我们不见不散。袁斌，等我。是韩元斌为了找你，他出车祸死了。咱报警吧。不要，不要，不要报警，不要报警。啊？不是他，这还不报警啊？快看
，先把他扶到房间里去。扶到你房间？我没听错吧？快把他扶到我房间！哎，起来！装死了怎么还起来？马总，像这种人在房间很危险的，要不然我帮你。你先出去。我出去？可是你先出去。不行，我还是觉得。先出去。等一下。这就对了吧？其实我。出去的时候把门关上。说的不是身体，是你心灵上。心理。我说句实在的啊，你现在就应该在马总的门口等着。万一那个男的醒了，做了什么事儿呢？滚！哎呦，说说怎么了？说说怎么了？我告诉你啊，要不是为了这八卦，我才不冒着生命危险来陪着你。是不是小仙类型的？哎，杨丽，嗯，我怎么没发现你现在变弯了呀？对男人这么感兴趣，关键对象还不是我，这不科学啊！我弯什么？我现在是关心你，你现在枯木逢春啊，刚长了花骨朵就被摘了。杨丽，你再敢八卦一句，我就让孙倩告诉你什么叫身心健康，好吗？你们马总之前承诺过我的那些事情，干嘛你知道了吗？好的，我跟客房部主管已经沟通过了。啊、每天早上啊，要按时给我买新鲜的果盘、啊。这怎么可能啊？那些生活用品啊，每天都要及时。他怎么会在前台？好吧，还有这。咱们连手机也怎么没发现？不知道啊，走过去看看。好吧，啊，我说的这些事你记下。知道了，别忘了啊，一定及时处理。李先生你好，嗯，昨晚睡得好吗？昨晚，我没回来啊。我在外面忙了个通宵，怎么了？没回没回来。嗯，怎么了？啊，没什么。那您早点上楼休息。行、啊。哥，你说咱们这一晚这嘛呢？这，嗯，就当是锻炼意志力吧。我想到一个问题，跟我去投诉。马总，根据我的分析，这个李志伟和这整件事情都脱不了干系。我昨天去了投诉部，一切都是风平浪静。而且我们酒店频繁发生偷窃事件，也是从这个李志伟入住当天开始的。这个李志伟只要在，就事件连连；他只要不在，就风平浪静。昨天我让杨丽也去了工程部，监控一切都没有问题。是的，真的很奇怪。这的确是很重要的线索。可是李志伟说他没有女伴，而且这两天你们有看到他房间有女人出入吗？所以这就是我觉得最奇怪的地方。再观察两天吧。哎，你们真的要去啊？这这也不是夏哥给我的光荣使命吗？杰儿会缅怀你们的。怎么说话呢？吉利点儿。风萧萧兮易水寒。我呸！这个哥闹心。我觉得这件事情肯定是人为，这件事情都可以报警了。我不明白马总为什么不报警。马总那是从大局考虑，咱们哪儿懂？咱们要是都懂商业，可都是老板了。你们放心吧，这事儿我觉得已经快解决了。等我好消息。哎
。马总那屋里那男的，你给我闭嘴，杨丽，少给我八卦。刚才事还没给你算呢，找死是吧？我说句实话，你会死啊你！懒得理你。啊，小姐，我也懒得理你。哎哎哎哎！谢了，红酒忘了拿了。不客气，再怎么说，我也是你的前敌助理。行，那进来帮我开一下吧。嗯、呃，那个，开完以后你就先回去休息吧。哦，好，谢谢。你这人怎么回事啊？啊，没看到我们老板不乐意吗？还动手动脚，想干嘛呀？你就是可爱的助理夏雨欣吧？哎呦，你知道啊？你哪位啊？我是可爱的男朋友。<笑>你是他男？他是你男朋友？你少在这骗我啊！就算你是他男朋友，那也不能对女朋友动手动脚。你经过女朋友允许了吗？你，哎，告诉我，他是不是男朋友？不是我把他揍的。他是。什么？我，你男朋友不是已经他杀了吗？所以，第一助理先生，我现在可以单独跟我女朋友聊一些私事了吗？我们老板说了。我得二十四小时保护他，除了我以外，任何人不允许接近他。我想，这里面也包括你吧？你先出去吧。听见没有？我老板让你走了。走走走走走走走。是说你 ？What？ 我有话要跟他说。神啊！这咱虽然没泡到老板啊，钱也得挣啊！给我闭嘴啊！要不然把你床脚一上告诉你去。哎，不是你这就没意思了啊！你说说你，你跟我装什么装啊？你喜欢老板，我早就看出来了。谁喜欢老板啊？你哪看见了？你脚趾都看见了？什么叫我哪看见了？我哪哪都看见了，我脚趾都已经看见了。那你说说你啊，你那副言听计从的样子，啊，你那眼神啊，什么两个月的赌约，大哥？我觉得你现在就是咱老板的一枚忠犬。你说什么呢？你说的。袁斌，我真的不知道要怎么面对你，真的，我不知道。可安，你一定要相信我，我是有我的苦衷的。我相信你，我当然相信你。可是不管出了什么样的苦衷。你都可以告诉我为什么，给我一个理由再离开，不是吗？让我不那么难受。如果你真的把我当做你的女朋友的话，为什么不能告诉我？凯，你听我说，别靠近我。为什么要让我那么内疚？
你有把我当做过你的女朋友吗？我早就跟你说了，可爱呢跟以前不一样，你偏不听。怎么样？放钉子了吧？我这是啊，我能不能拜托你不要再添麻烦了？我没有啊，我跟你说，让你静观其变，先了解可爱现状是个什么样再出手。我这不都是为了你好吗？你怎么还能怪我呢？好了好了，你放心吧。我呢，现在对你呢一点兴趣都没有。突然间，觉得可爱身边那个男孩，嗯，倒是挺有意思的。嗯、可爱问我在不在房间？哎，我不跟你说了，我回房间等他。看看你，人家都那么对你了，你还守着人家？别废话，老实待着。瞧你出戏相，难道你真心想做人家的备胎吗？我认真的问你呢。我也是很严肃的告诉你，我现在不想搭理你，听得懂吗？哎，你真没劲。现在你看看你像什么样，就简直跟这个老板的晴雨表一样。孤身无主的样子。是啊，我也不知道我怎么了。我也想知道啊。哎，其实你跟他差距还挺大的。哟，你又知道了？当然了，切，你要知道，那小子在屋里面休息的事，好歹有人照顾他吧，好歹有人打扫房间吧，这八卦不就来？我告诉你，杨林，你能不能不打听别人的隐私？你不怕折寿啊你？啊？呸！呸呸呸呸呸！我折寿，我折寿不为了你好。你看看你，跟人家差距那么大啊！人家好歹有几年的感情基础，你呢？这么长时间磨个屁都磨不出来。是。哎哎，可可可可可，别生气，别生气，你也知道。你也知道，咱这差距虽然大，但是只要你是真心的，兄弟我还支持你的，对不对？行了吧你
，你能不能干点这事儿？不找真情了啊？你说老板干嘛呢？这还让咱守在这儿？这套路啊，真不懂。都让你懂了，要老板干嘛呀？哎呦呦呦呦呦！我还没说呢，你又护着他。哎，你说咱老板是不是有什么特异功能啊？这么多次了，叫我们做事儿，都没有做服用过，还是？背后有什么高人瞒着咱？哎，我去，会不会咱俩都是备胎？不是，你能不能一天天的别给自己加戏啊？啊，我没呀、啊。你还真来找我了？你可是无事不登三宝殿啊！说吧，什么事儿啊？你上次跟我说的神秘礼物是什么呀？你不是说你不关心、不在乎的吗？怎么突然间跑到这里来问我啊？不过呢，上次的事情，你还没哄我呢。陆真真有完没完？我一会儿啊，有约会。这个眉毛总是画不好，我这左手不顺手，眉毛总是画不好。要不然你帮我画一下，说不定我这心情一下子就好了呢。这个李志伟只要在，就事件连连；他只要不在，就风平浪静。昨天我让杨丽也去了工程部，监控一切都没有问题。我知道了。哎，可爱，这都什么呀我知道是谁了，我也知道是谁了，李志伟，他，真没想到啊！不过你们放心，我已经有办法了。你有什么好办法？咱们这次不能贸然行动，他是律师，讲究的是证据。对，所以我们不管怎么样，必须去确认一下，没有证据也是白搭。需要孙倩的帮忙。他。怎么样？怎么样？还好这个人不怎么藏东西，他把东西都放在浴缸里，我用手机偷偷拍下来了，吓死我了！这事儿你干得非常漂亮，杨丽，我让你拿着遗失清单的拿出来。力哥，夏哥，马总找你们呢，去趟李律师房间，听说他投诉了。嘿，咱还没找他呢。
这件事情可跟我没关系，你们可千万不要出卖我。行，走，走，走。马总，我是因为相信你，才继续住在你这家酒店。结果呢，现在又是这样。你们这家酒店不但不干净，而且还不诚信。我要去给你们曝光。喂喂喂，说话注意点。什么不干净？什么不诚信？嗯、你不是律师吗？拿出证据啊！你们不用跟我耍无赖啊！我可以告你们，我告你们虚假宣传、虚假销售。告，现在就去告，我还就怕你不告。哎呦，这什么呀？这是这几天酒店客人所遗失的物品，以及我们酒店内部所遗失的物品清单两份。看看，这跟我有什么关系啊？当然有关系，这都是我们酒店的东西。你屋里为什么这么多？还有，你浴室里这么多东西，你想开店呢？看清楚了吧？不多不少都在这儿，你还想说什么？你们这是栽赃，这是陷害！你，我要去发长微博，我要告你们栽赃陷害。我说你没搞错吧？啊，不是，欠了什么世道？贼喊捉贼啊！马总，你等着接律师函吧！啊，自作什么聪明？谁让你提起那次自杀事件的，赵总？其实一开始也不是我提的，我只是推波助澜了一下。而且当时不是您说这件事情传的越大越好吗？所以我才去。喂，宋总，那件事怎么弄到网上去了？宋总，那件事情的确是个意外。最近酒店闹鬼的传闻你也应该听说了，所以就有人把那些旧闻都翻了出来。以前的旧事，我不希望任何人再提起。是，实在抱歉，宋总。我拜托你那件事啊，这么长时间了也没消息啊。我一直在跟进，只是我们在领养机构的档案里并没有发现完全匹配您爱子信息的人，所以。压根就没有走领养程序，现在这样大海捞针就比较麻烦了。就算大海捞针，你也得把把他给我找到来这儿两天了也没遇见鬼，我可听说这家酒店闹鬼，特意来看看的。哎呀，变态，我可不想见鬼。你呀、啊，盼点好吧。哎，走走走走走，走走。可爱，你在这儿啊？如果你们两个是要来跟我解释什么的话，那不必了。可爱，我今天带陆真真过来，是为了证明我跟他之间真的什么都没有。我也从来没有背叛过你。韩元斌，我想你根本没有明白我们俩的问题到底在哪里。可爱，你生气了？其实呢。袁斌他消失的这段时间啊，他都是在陪我呢
。不是真知啊，现在不是你胡说的时候。你来这是为了给我证明一切，不是让你在我身上泼脏水的。证明什么呀？你说什么啊？我听不懂。哎呀，哎，好了好了，你看你气的那样。行了行了，我不就是跟你们俩开个玩笑吗？都那么严肃。可爱，我呢跟你说实话吧，我现在对袁斌呢是一点兴趣都没有了。我可以把他还给你，但是呢，你得把你那个助理，叫什么夏雨行的，借我用几天，怎么样？陆真真，是不是只要是我身边的人？你都要来争一下、抢一下，否则心里就很不舒服啊！你干嘛这么说呀？我这不是有事儿吗？借来用几天，你不得着那么较真儿吗？哎，还是你对他也挺上心的？无聊，可爱，你别总生气啊，这生气会影响颜值的。再说了。这有我陆真真在的地方，就不缺狗仔。这万一要是被谁拍到了这阿的老总对我动粗的画面，那可就不太好了。哎，这要是被拍到咱们俩姐妹情深的画面，那倒是还挺不错的。嗯，可爱，那看到没？那边那个就是一个记者。常年跟着我拍的，所以呢，你得配合一下，嗯。虽然恶心，但是姐妹情深的戏码我也不是不能跟你演。所以呀、啊，所以你到底什么时候走啊？干嘛那么着急赶我走呀？你可别忘了咱们俩约定的代言合同，我可是为了你把我的档期都空出来了。哎，你放心好了。你跟我搞好关系呢，对你们酒店闹鬼的传言只有好处没有坏处，到时候你可不用太感谢我，嗯。陆真真，如果你来这儿不是为了帮我的话，我想跟可爱单独谈谈。好，你们聊吧。可爱，我呢现在把袁斌还给你了。哎，不过啊。你别忘了，你得把你那个助理夏雨行借我几天，就这么说定了啊！怎么样，都拍好了吧？知道该怎么写了吗？明白，您看一下吧。哎，不用看了，这重点要写的就是。G R 根本就没有闹鬼，都是传言。我呢，马上就要跟 G R 签约了，所以我希望你那些兄弟姐妹们都给我封口。把这个顶到头条没问题吧？放心吧，真真，只要以后你头条都给我，这点事情没问题。好，改天请你吃饭，给你包个大红包。行，那你等着看吧。啊，干什么去啊？叫我。你好，你有什么指示吗？指示倒没有，不过通知倒是有一个。我助理呢这几天生病了，所以没有人陪我跑通告。刚才呢，我跟你们马总借用了你们两天，当我的助理，他同意了。助理？嗯。拜托，你们明星的助理不应该都是妹子吗？这男的怎么就不能当助理了？嗯，再说了，你不是他助理吗？我不是这个意思，我是想说，要干明星的助理，我一点经验都没有。没关系啊，这没经验最好了。我呢，可以慢慢的教。这样，我我去跟马总商量一下，你等着我啊。哎，去吧，最好呢给他捎句话。这我跟佳的合同还没签约哦。请你相信我，他陆真真就是唯恐天下不乱。袁斌
我已经跟你说过了，我们两个人的问题根本就不在。能够给我一个能够自圆其说的理由吧？这一切都是因为我的父亲。我父亲的生意在泰国不断的扩大，伤及了其他集团的利益。他们不断的恐吓我父亲，可是我父亲依然不为所动。后来，后来，他们把目标定在我身上了。下空格。